ഉണ്ടാക്കുന്നത് <laughs> ശർക്കര പാനിയിലാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിച്ചാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തേങ്ങാപ്പാലിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ തന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി രണ്ട് കപ്പ് ഉണക്കലരി പിന്നെ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാല് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ് ചുക്കുപൊടി ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കര നമുക്ക് ശർക്കര ശർക്കര പാൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര പാൻ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മളിത് അരി പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിന് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാനിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ടാം പാല് രണ്ട് കപ്പും കൂടി ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമുക്കിനിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാച്ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശർക്കര പാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര പാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു നമുക്കിത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാച്ചോറ് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാലും തേങ്ങ ചിരട്ടിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതിന്റെ മണ്ണും തരി ഇതെല്ലാം പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം ചൂടുണ്ട് പതുക്കെ അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാച്ചോറ് ഏകദേശം ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത്തിരി ചുക്കുപൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്കാപ്പൊടിയുടെയും പാലി കിടന്ന് തിളച്ച പാലി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത ചോ ആ പാച്ചോറിന്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും അത് തളർത്ത് വന്നോളും ഇത്തിരി ഇത്തിരി വെള്ളം അതിലേക്ക് എല്ലാം പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വെക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്താലാണ് ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാച്ചോറ് തീർത്ത് നന്നായി സെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂപ്പിനകത്തെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ സെറ്റാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി നന്നായിട്ട് കട്ടിയാവണം നമുക്ക് ഇതിന് മോളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ